klasik yemli bir takım. Ben 3 iğneli yapıyorum. Bir tane en alta hırsız tabir edilen kurşunun yanına koymayı tercih ediyorum. 4 yapanlar var ama 4 çok e, gereksiz bence. En üstteki 4. kısım genelde çok yavru balıkları cezbeder. Onların dolaştığı yerlerdir oralar. O yüzden 3 yeter. Öncelikle iki yöntem olduğunu söyleyeyim. Bir önce iğneleri kollara bağlayıp sonradan bedene bağlamak. İkincisi kolları bedene bağlayıp iğneleri sonradan bağlamak. Ben genellikle önce iğneleri bağlamayı tercih ediyorum. Önce iğneyi şöyle bağlayalım arkadaşlar. Daha önceki videolarımda iğne bağlamanın yöntemleriyle ilgili pek çok video görmüştünüz. Görmeyenler varsa onları kanalımda bulabilirsiniz. Öncelikle misinamızı ikiye katlıyoruz ve bir yuvarlak elde ediyoruz. Bu kolların ne kadar uzun olmasını istiyorsak o kadar bırakıyoruz. Genelde bir karış yeter de artar bile. Daha sonra iğnemizi misinamızın üzerine koyduktan sonra şu uç kısımda sardığımız misinanın altına gelecek şekilde iğnenin ucundan parmağımıza doğru geriye doğru 1 2 3 4 5 6 7 8 defa sarıyoruz. Daha sonra sardığımız yerden tutup oranın ayrılmaması için şu uç kısımdan çekip misinamızı oturtuyoruz arkadaşlar. Evet. Misinamız şu anda oturmuş durumda. Burada biraz çekip sağlamlaştırdıktan sonra şöyle kaydırarak misinayı dibe doğru çekiyoruz. Burada da bir çekip sıkılaştırırsanız daha bir sağlam olur düğümünüz. Daha sonra şurada düğümün dibinden kestik ve çok güzel bir şekilde iğnemizi kolumuzu bağladık. Bu şekilde 3 tane kol bağlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3 iğnemiz hazır. 3 tane kol bağladık. Evet sırada iğneleri bedene monte etme işlemi var. Öncelik ben standart bir kurşunla yapacağım için basit bağlama şeklinden yani klasik kördüğümden yapacağım arkadaşlar. 2 tane isinamızı şöyle 2'ye katlıyoruz. Daha sonra 1 2 defa halkadan geçirip çekiyoruz arkadaşlar. Ve şu uç kısmından da dişinizle çekin sağlam olsun. Evet çok basit bir şekilde kurşunumuzu takacağımız yeri hallettik. Şöyle kurşundan geçirip daha sonra da kurşunun içerisinden geçirip çok basit bir şekilde düğümünüzü atarsınız. Bunu videonun sonunda bitiş kısmında hallederiz. Şimdi gelelim arkadaşlar iğnelerimizin bağlanmasına. Şöyle yaptığım hazırladığım kolları alıyorum arkadaşlar. Hırsız tabir ettiğimiz yani en alttaki iğnenin biraz daha uzun olmasına dikkat edin arkadaşlar. Ben burada yaptıklarımın içerisinde en uzun olanı seçtim. Ve hırsız iğneye onunla başlayacağım. Şimdi bedenimizi alıyoruz. Kolumuzu misinamızın üzerine arkadaşlar koyuyoruz. Daha sonra Şöyle kıvırıp bir halka oluşturuyor ve 
Diğer kısmı bu kurşun bağladığımız yerle kol kısmını alıp içerisinden geçiriyoruz. Bir iki defa iki defa geçirdik arkadaşlar. Daha sonra visinamızı her iki tarafından çekerek düğümümüzü atıyoruz ve iyice çekip sıkıştırıyoruz. Evet. Daha sonra şu misinanın kurşun bağlanacak yerinden kolumuzu şöyle bir iki defa geçiriyoruz ve güzelce yavaş yavaş çekip oturtuyoruz. Şuradaki fazlalığı kesiyoruz. Ve en dipteki iğnemiz bağlandı. Daha sonra şöyle hizalamak için iğnenizi çekin arkadaşlar. Daha sonra bağlayacağınız diğer iğneyi de aynı hizaya getirip yerinizi belirleyin. Misinaları üst üste çekin. Düğüm atacağınız yeri belirleyin. Ve misinanızı tekrar şöyle çevirerek iki kat haline gelin, getirin. Eğer misinanızın uç kısmı, diğer uç kısmını siz daha önceden kesip ayarladıysanız ki ben öyle yapıyorum genelde. Alıştığı için ne kadar gideceğini 3 aşağı 5 yukarı biliyorum mesafe olarak. Geriye doğru düğüm atarsınız. Eğer hala kasnağın üzerinde ise diğer iğneyi bağladığımız taraftan da yapabilirsiniz. Ben daha rahat olduğu için diğer taraftan yapmayı tercih ediyorum. Bir daha baştan şöyle gösterelim. Tutuyoruz arkadaşlar şu şekilde bağlayacağımız yerden bir yuvarlak meydana getiriyoruz. Ve onun içerisinden misinayı her iki tarafı hem şuradaki uç kısmı hem de ana bedeni geçiriyoruz. Bir. Bir defa daha geçiriyoruz. Aynı şekilde. iki ve tamamen her iki uçtan da çekip bağlıyoruz. Şöyle biraz çekip sıkılaştırabilirsiniz. Daha sonra yine alttaki hırsız yine de yaptığımız gibi bedenimize iğneyi şu şekilde bir iki defa doluyoruz ve çekip kapatıyoruz. Daha sonra fazlalığı kesiyoruz. Evet. Geldik üçüncü ve son iğnemizi bağlamaya. Yine arkadaşlar şöyle ters tarafa doğru hizalamak için çekiyorum. Yeni yapacağım iğneyi hizalıyorum. Şöyle çekerek Düğüm atacağım noktayı belirledikten sonra her iki misinayı da kolu ve bedeni de tutup bir halka meydana getiriyorum. Uç kısmı ve ana bedeni bu halkanın içerisinden bir iki defa geçirip yaptığım düğümü şöyle iki taraftan tutarak çekiyorum. Biraz da sıkılaştırdıktan sonra yine Kilitleme kısmına geliyoruz. Kolu iğneyi alıyorum. Ana bedenin üzerinden bir iki defa geçirip çekiyor ve kilitleme işini arkadaşlar yapıyorum. Fazlalığı da kestikten sonra iğnelerin üçü de bağlanmış oldu. Evet sıra geldi fır döndüğümüzü bağlamaya. Arkadaşlar genelde Makina ve kamışla artık insanlar balık tuttukları için, olta attıkları için klipsli fır döndü kullanıyorlar. O yüzden klipsli fır döndü için düzenemizi oluşturmak gerekiyor. 
Siz eğer el oltasıyla avlanıyorsanız normal klipsiz fır döndüğünün misineye nasıl bağlandığıyla ilgili videolarımı kanalımda bulabilirsiniz. Oradan bakıp uç tarafa bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Biz işimize devam edelim. Şimdi klipsli fır döndü bağlayacağımızda fır döndüğünün ucu zaten ana bedenimize makineden gelen ipe bağlı oluyor. Biz sadece klipsi klips kısmını oltamıza bağlayacağımız için aynı kurşun takarken yapmış olduğumuz düğümü fır döndüğünün olacağı yere de uygularız. Şöyle göstereyim. Fır döndüğüyle iğnenin birbirine yakın olmaması lazım. O yüzden yine bir belirli mesafe bıraktıktan sonra şöyle bir buçuk karış vesaire gibi bir buçuk karış bir mesafe bıraktıktan sonra yine arkadaşlar şöyle çift katlı bir düğüm yapıyoruz. Bunu şu şekilde yuvarlak haline getirdikten sonra şu çift kat haline getirdiğimiz ucu bu halkanın içerisinden bir ve iki defa geçiriyoruz. Güzel bir şekilde çekiyoruz. İyice çekip sıkılaştırdıktan sonra düğüm kısmımız hazır. Daha sonra şu uç kısmı, artan kısmı düğümümüzü sağlamlaştırabilmek için bedene şu şekilde getirip yine bir iki defa sardıktan sonra şu şekilde güzel bir şekilde düğümün dibine oturacak şekilde çekiyoruz arkadaşlar. Böylece düğümümüzü çok daha sağlam hale getirebiliriz. Fazlalığı kestik. Ve bu yapmış olduğumuz halkadan fır döndüğümüzün klipsini geçirdiğimizde işlem tamam olmuş oluyor. Şimdi fır döndüğümüz tamam. Bir 2 3 adet iğnemiz de tamam. Takımımız hazır. Tek geriye kalan kurşunumuzu takmak. Evet. Şöyle yapmış olduğumuz düğümden şu kurşunun boşluğunu geçiriyoruz. Geçirdik. Daha sonra şu halkanın içerisinden kurşunu geçiriyoruz arkadaşlar. Ve şuradan çekiyoruz. Kurşunumuz da bağlandı. Evet sevgili dostlar. Klasik üçlü dip olta takımımız, yemli takımımız hazır. Artık tek yapmamız gereken fır döndünün diğer ucunu oltamıza takmak, misinamıza veya ipimize makineden gelen bağlamak ki onların videoları da Tekrar söylüyorum kanalımda mevcut. Oradan bakıp çok rahat bir şekilde çeşitli düğüm yöntemleri var. Onlardan herhangi bir tanesini kullanıp bağlayabilirsiniz. Ondan sonra iğnemize yemimizi takıp denize balıkları tutmak için oltayı atmak olacak arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi inşallah sizlere faydalı olabilmişimdir. Videolarıma desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.